salut à tous Salut, bonjour Olivier Salut Stéphane Ça va bien Je crois que tu annonces la couleur La couleur dans tous les sens du terme ouais, Un petit peu Un petit peu, un petit peu. Alors, on va pas te faire durer le suspense, parce qu'on l'a vu dans la vignette oui. Monsieur Coca-Cola Voilà, c'est ça La maison de Coca-Cola Alors, Stéphane, je viens te voir, on est où exactement là on va dire entre Lille et Cambrai. Voilà, on n'est pas très loin de... On est vers Douai, on va dire. Voilà, à peu Pour cibler à peu près, c'est Douai, ouais, dans l'idée. Voilà, et donc, alors, je viens te rendre visite. Tu m'as contacté parce que toi, tu as une maison... Enfin, tu as décoré chez toi tout en coca. Voilà, c'est ça. Alors, je te suis parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu de bruit. Voilà. Et tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Oui. Allez, je te suis, hein, Stéphane. Oui, ouais, alors oui, alors j'ai ramené une bouteille. On en parlera tout à l'heure de cette bouteille. <rire> alors... On a... Ouh là 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 Ouh là 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 Alors je me permets, je la pose ici. Ouais, vas-y, vas-y. Et j'allume un peu plus ma torche. Qu'est-ce qui s'est passé, Stéphane, là Qu'est-ce qui t'arrive On a décoré. <rire> Alors c'est quoi cette idée Alors en fait, ici, c'est notre maison, donc c'est la pièce d'entrée. D'accord. Et en fait, c'est la dernière pièce que j'ai décorée, parce qu'il y a d'autres pièces. Et donc ça c'est la dernière en date qui a été refaite euh, avec toute la déco. À la base, les bouteilles étaient un peu éparpillées dans les autres pièces. Ouais. Et donc j'ai décidé de tout concentrer ici. D'accord. Alors mais c'est quoi l'idée à l'origine de se dire je vais décorer en fait tu as du coca partout, partout, partout. partout ouais. <rire> D'où vient cette idée de se dire de coca par exemple Oh, ça remonte, alors ça fait 20 ans que je collectionne. D'accord. Et ça j'ai commencé un petit peu en 2001. Et après, c'est vers 2003-2004, ça a vraiment explosé parce que là, j'ai connu. Euh, après, il y a eu les. Comment Il y a eu Internet, il y a eu. Euh, ouais, oui. Donc eBay, ça, c'est. Le bon coin, tout ça. Donc, c'est parti euh, vraiment en vrai. Et ça vient d'où à la base C'est-à-dire que quand tu t'es mis. À... Parce que c'est quand même atypique. J'ai fait la collection de Michael Jackson ouais, avec Hector Barjot. Donc, mmh. quand tu m'as contacté, je me suis dit waouh, c'est quand même. Je fais du jeu vidéo, du jouet, de la pop culture. Mais je me suis dit coca. Ça en fait quand même partie quand même. Ouais, c'est quand même une marque. C'est pas courant. C'est pas courant, c'est une marque mythique qui, qui a quand même bercé notre enfance, qui a, qui a été aussi dans l'innovation, dans les publicités, les, ouais. la pop culture, toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis à collectionner Coca en fait C'est quoi C'est dans ton enfance, tu en buvais tous les jours, on t'a privé de Coca-Cola J'en buvais, oui, tant jeune, mais bon, bah, déjà euh, passionné par les, par les états unis donc forcément, euh, Coca, bah, oui. euh, Coca, on ne peut pas passer à côté. quoi. D'accord, donc c'est ça qui t'a mis dedans, c'est ça a... Oui, ouais, depuis tout petit, passionné, euh, et toujours euh, un coin des états unis dans la tête. C'est vrai que quand on voit les pubs qu'on a ici, donc là, c'est des pubs françaises pour le coup Oui. Moi, mais elles sont des publicités qui ont été récupérées dans des Paris Match. D'accord. Elles datent entre 55 et 57. Ah oui, vraiment Ouais. Bon, on est d'accord que c'est le style américain pour le coup là. Ouais. C'est des pubs qui étaient. Euh... Les graphismes de l'époque. Euh... C'est vrai que c'est toute cette image des États-Unis. Est-ce que je dirais une bêtise genre le, le baseball, le, euh, tout. Euh... Ah. Une vraie. Une vraie Coca-Cola Non, non, une vraie batte. De baseball de, de l'époque. D'accord, donc en fait, toi, c'est l'idée de, de, de ta collection, c'est aussi les états unis alors À la base, oui. Et puis du coup, bah, Coca a pris le, a pris le, a pris le dessus, quoi. Ah, c'est un truc de fou. Il y avait quelques pièces américaines, mais ça, ça a été remplacé. Alors, qu'est-ce que tu peux nous montrer quand on voit une collection Moi, je vois les collections de jeux vidéo. Mmh. Alors, je ne sais pas quoi, par quoi commencer, pour le coup. Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce que tu peux nous montrer quand on arrive chez toi les, les gens qui arrivent chez toi, tu leur montres quoi pour le coup Alors déjà c'est rare qu'il y ait des gens qui viennent, à part la famille et les amis. Ah oui Donc tu es, on va dire, privilégié. Ah ouais, voilà. <rire> ah c'est génial, j'adore. Mais tu sais que moi j'adore Coca-Cola. Je, un, 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 je suis vraiment un fan de Coca-Cola. C'est pour ça que je t'ai ramené une bouteille, tu vas nous montrer une technique tout à l'heure. Ouais, on va voir ça tout ouais. à l'heure ensemble. Alors qu'est-ce qu'on a comme... Un peu moins carré. <rire> ouais, oui. <rire> elle, elle a pris... Euh... Elle, elle a pris une forme inhabituelle. Alors, qu'est-ce qu'on a là, pour le coup, alors Donc là, en fait, tu as des bouteilles. Tu as la partie bouteille aluminium. Oui. Ça, c'est des bouteilles qui sont récentes, qui sont sorties euh, au fil des ans dans les supermarchés, euh, Carrefour, Leclerc, etc. On en a vu pas mal de celles-ci, ouais. ouais. Donc là, il y a une partie ici, il y a une partie derrière. Bon, c'est un petit peu classé, là, tu as un peu le thème foot. D'accord. Euh, je suis pas du tout footeux. <rire> Donc t'as le thème foot, après c'est divers, et là t'as la partie euh, comment, styliste. Styliste, ouais. c'est-à-dire Donc là en fait t'as les bouteilles de Marc Jacobs. D'accord. Là t'as Jean-Paul Gauthier. 
Michael joli. Garfield et Chantal Thomas. Ça, c'est joli, ça. Après, les autres, ce sont des bah, les bouteilles vertes de pays étrangers. Ah, comme quoi, par exemple, là, montre-nous un peu. Alors là, tu vois, tu vois déjà les écritures, ça change. Parce qu'en fait, je, me... je les mets dans le sens, toi. Ah oui, parce que sinon, tu as Coca. Et après, tu as l'écriture du pays. Donc, c'est Coca avec l'écriture du pays, voilà. quoi. D'accord. Tu vois, Égypte. Ah, génial, c'est un référencement, quoi. Oui, parce que sinon, euh, tu t'y perds. C'est-à-dire que toutes tes bouteilles, d'une certaine manière, qui sont étrangères, elles sont référencées, mais pas celle-ci, par exemple, là. Non, parce que ça, ça c'est que du français. Oui, donc il n'y a pas réellement besoin de, de ça, cibler, quoi. C'est trop joli. Et, et moi, en fait, tu vois, en fait, une collection comme ça, ça, ça me fait rêver, ça. quoi. Là, t'as Allemagne de 98. Génial. C'est-à-dire que dès que tu vas dans un pays, t'essayes d'avoir la, la bouteille... Euh... Je me fais souvent ramener des bouteilles. D'accord. Ouais, souvent que, quand euh, des collègues qui disent bah, « Tiens, je partais euh, dans tel endroit, bah, pense à moi, ramène une bouteille. » Ah, c'est <rire> génial. Donc ils le font. Ils le font. Il y en a qui vont très loin. Il y en a qui m'ont ramené une bouteille de Las Vegas. Las Vegas Ah, c'est génial. Ils, ils m'ont ont dit « On va à Las Vegas. » Ils m'ont dit « On va aller visiter le, le store M&M's. » D'accord. Bah, quand tu sors du store M&M's, tu tournes à gauche et tu vas chez Coca, tu m'as ramené une bouteille. D'accord. Ils l'ont fait. Génial. Ils l'ont fait. Allez, 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 allez. Je la trouve. <rire> Où est-ce que je l'ai mis Elle était par là en plus. Ça en fait des bouteilles, oh là là. Ouais, ouais. En plus, elle est avec un. Ah, bah, elle est là. Très joli. J'ai changé de place, il y a pas longtemps. Alors, quand on collectionne des bouteilles comme ça, est-ce que il y a des. Il y a des. J'ai envie de dire des pièces rares. Il y a forcément des pièces rares en fonction de l'année, en fonction du tirage. Ouais. Parce qu'il y a des bouteilles en série limitée. D'accord. Là, tu as des bouteilles en série limitée. Là, c'est vraiment des bouteilles typiquement américaines, toi. Tu as Harry Potter. Ah oui. Écrit, euh, écrit en anglais. Ça, c'est des bouteilles de NASCAR pour les, les 300 miles de, de Texas. Ça, c'est encore du NASCAR. Parce que j'aime bien aussi le NASCAR, forcément. Comme ça. Américain, ah, voilà. c'est bah, oui. Tu as la bouteille pour les 50 ans de Daytona. Là, et avec un présentoir euh, Coca-Cola pour le coup Oui. C'est un coca qui se trouve dans les, qui se trouve dans les, dans les cafés, des trucs comme ça. Comme ça en ah oui, d'accord, exactement, oui, exact. Ils mettent plusieurs marques Fanta et tout, etc. Et là, c'est pareil, ça c'est un pack américain qu'avec des pilotes de NASCAR. Et c'est de quelle année ça, par exemple Ça, c'est dans les 90-95. Ah oui, quand même, donc oui, c'est pas récent du tout, quoi. Non, non, non. C'est pas récent du tout, quoi. Et celui-là, j'en prends extrêmement soin. <rire> et parce que ça, ça, ça ici, il est fragile. C'est cher quand même des bouteilles de coca. Il y en a qui, qui valent cher. Il y en a qui valent cher, oui, quand même. Ouais, ouais il y en a qui. Euh, celui, ça dépend de ce que c'est. Ça dépend de ce qu'il y a dessus. Ça dépend de l'année. C'est. Ouais. D'accord. Alors là, on est d'accord. Là, c'est ton entrée, là, pour le coup. Ouais. Voilà. Ça veut dire que. Le porte parapluie. Ouais, je vois ça. Non, mais. <rire> ça veut dire quoi C'est-à-dire que là, tu as découvert quoi d'autre chez toi ah, c'est la pièce d'à côté. D'accord. Donc là, on a, là, de ce côté-là du mur, il y a le salon. D'accord. Et à côté, il y a la salle à manger. D'accord. Et c'est Coca-Cola C'est Coca-Cola aussi. Et au bout, il y a la cuisine. Il y a Coca-Cola aussi. Alors, allons-y, on y va un petit peu. On reviendra peut-être tout à l'heure ici, à moins qu'il y ait peut-être une ou deux bouteilles que tu voudrais nous montrer, qui n'est peut-être pas commune. Là, on a vu quoi Là, là on Alors, voit que. Voilà. Là, on a, pareil, tout ce qui est pays étranger. D'accord. Je vois, mais il y a même du Japon, là. Ouais, ouais. ouais c'est vraiment marqué dessous. Voilà. <rire> Et en fait, c'est quoi 34 C'est qu que... parce que c'était euh, l'ancien collectionneur. En fait, c'est un lot que j'avais récupéré d'un ancien collectionneur et lui, il les avait classés euh, suivant des numéros. D'accord, qui lui était, qu était propre quoi. Ouais, quand j'ai repris son listing, euh, bon, bah, j'ai gardé les numéros pour venir me trouver, j'ai gardé ses papiers d'origine. D'accord. Et donc là, tu as, les... ouais, as des bouteilles, des formats un peu, un peu spécifiques qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous. Alors, c'est pas nous... des formats des années 80, ça pour autant, non Alors, attends, je vais te dire ça, ah. on prend du nos pif. Hop. Non, tu vois, 2001 Pérou. Ça, c'est beau, hein. Mais là, tu vois, il n'y a pas d'écriture. Euh... C'est l'écriture classique. Il n'y a rien de. Non. Et alors, là, tu prends une bouteille en verre, euh... Stéphane. Ouais. Est-ce qu'on est d'accord Tu vas me dire. T as, t as... Alors, est-ce que tu es. Je vais te poser quelques questions. Vas-y. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que le goût, quand c'est dans une bouteille en verre, il est différent que quand c'est dans une canette ou dans le plastique Clairement. C'est pas pareil Non. C'est pas du tout la même chose Non, non, du tout. Du tout. Et il me semble, tu vas me dire aussi, que j'ai entendu dire que le coca n'avait pas forcément le même goût dans tous les pays. Oui, parce qu'en en fait, il est fait avec l'eau du pays. 
D'accord. Donc forcément, le goût de l'eau change d'un pays à l'autre. Donc c'est l'eau qui ferait que ce n'est pas le même goût. Ouais. La différence est ici. Hein. Tu prends un coca en France, tu bois un coca en Belgique, c'est assez différent. Et donc toi, tu sais reconnaître... Enfin, non, tu dis, c'est pas dire que c'est du belge non, ou c'est du... Tu, comme le vin, je veux dire, tu sais ouais, pas... Ouais, faire, non, non. Mais tu sais, tu sais reconnaître la différence de goût. Ça se sent. Ça se sent. Ouais, ça se sent. C'est génial, j'adore. Moi, je bois que du, que du classique. J'aime pas les, les variants. Euh, Light, ouais, euh, t'aimes pas tout ça, non alors, Moi, je, prends que, je bois que le classique. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre alors pour le coup Alors là, tu vois, t'as une bouteille. Ça, celle-ci. Déjà ouverte Non, justement. Elle n'est pas ouverte. Tu vois très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est évaporé. À travers, euh, à travers quoi Et ça, c'est une bouteille du Canada. Canada. Et il sait, comment il peut s'évaporer pour le coup Là, je ne saurais te répondre. C'est genre, il y a peut-être de, de l'air qui sort. Euh... Ouais, parce que bon, on voit bien qu'elle est, elle est encore scellée. Hein. Ouais. On voit bien qu'elle est encore scellée, mais voilà. Je l'ai eu comme ça, du, pareil, du même collectionneur. C'est quelqu'un qui a arrêté sa collection, qui. Ouais. Euh... Ouais, ouais. Il passe à autre chose Ouais, voilà. Là, t'as la plus vieille. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'elle est, est de ma naissance. Elle est 60. Alors, tu as quel âge pour le coup là 49. D'accord, donc c'est ta naissance. Donc celle-là, j'ai réussi à en trouver une de 72. C'est beau, hein Et ça, c'est quel pays euh, Celle-là vient des États-Unis. C'est une très jolie pièce, ouais. Mais j'ai triché. Ah. Je l'ai acheté vide. Et j'ai remis du coca dedans. Et t'avais la capsule pour autant Et j'ai remis une capsule. Mais une, une origine ou une. Ouais, une origine, ouais. ouais. Une vraie de la même année pour le coup Non, non, pas forcément de la même année. Oui, voilà, c'est ça. Et elle est pas d'autres jeunes, quoi. Oui, voilà, d'accord, ouais. Comme j'avais des capsules qui traînaient en rave. Bah, des fois, t'as pas le choix, j'imagine. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Peut-être qu'on on va peut-être faire une autre, une autre pièce pour le coup, et après, on reviendra éventuellement ouais, si t'as une bouteille. C'est juste tu histoire qu'on qu se rende compte. On bouge. À... Oui, voilà, c'est ça l'idée. Ouais, pas de soucis. Alors, tu veux nous montrer quoi Quelle pièce bah là on va arriver dans la pièce principale parce qu'en fait le salle salon c'est une grande pièce. D'accord. Ok. Ah. Voilà. Oh, yeah, yeah. C'est blanc et rouge chez toi. Oui. Oh là 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 là. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est dingue. Ouais on a commencé vraiment par euh, du pipi de chat on va dire là. Là on est on est rentré dans du lourd là. Voilà, c'est vraiment la pièce de vie principale. Euh, Stéphane, il y a des gens comme toi qui collectionnent à ce point-là, Coca T'en connais Pour le coup, tu me parlais du ouais. collectionneur. Ouais, 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 ouais j'en connais. En France Oui. Et ils ont des, des, des endroits comme toi Ils sont plus euh, un peu comme les jeux vidéo, ils ont plus une pièce à part. Oh, D'accord. Ouais. Parce que là, j'ai envie de dire, c'est euh, à un moment donné, ça va avec ta femme Elle, 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 elle adhère dans ta, à ta passion euh, ouais, Pas de souci. Vous partagez ensemble, c'est ça que je veux dire ouais, aussi ouais. Il y a même des pièces qu'elle m'a achetées. Donc euh... Ah, c'est génial Alors, qu'est-ce que tu veux nous montrer de... Qu'est-ce que tu as envie de nous montrer dans ta collecte, là, pour le coup bah là, On peut bah, déjà commencer par ici, tu vois. Déjà, tu as, as une petite... Euh... On l'a vu en passant, effectivement. Ouais. Alors, c'est quoi, ça Alors, d'après toi, qu'est-ce que ça peut être Aïe, aïe, aïe. Euh, un cerf-volant C'est très vieux. Un cerf-volant Non. C'est quoi Derrière, il y a une armature. Ouais. Et ça se met sur quelque chose. Un petit bateau Non. Allez, je donne ma langue au chat alors. C'est une porte de descente de ski. Une porte de descente de ski, c'est-à-dire. Ah C'est les petits. Ah, c'est publicitaire pour, pour ouais. un tournoi ou un truc comme voilà, ça C'est ça. C'est génial. Et l'autre partie est bleue. Fatalement, oui. Ok. Ouais, ah, vrai. génial. Bleue, mais oui, tu la veux pas. Je l'ai pas gardé. Voilà, <rire> d'accord, tu m'étonnes. Je dirais pas pourquoi, mais le bleu ne va pas du tout. Non, non, je, je crois que je suis d'accord. <rire> alors, qu'est-ce qu'on a là pour le coup alors alors là, tu as des séries de miniatures, parce que j'adore les miniatures. Donc là, c'est des séries pareilles qui, qui ont été ramenées des états unis par, euh, par des, perso des personnes que je connaissais. Donc ça, en fait, ça allie encore pareil. Donc là, peut-être, euh, tu aimes bien les miniatures, les voitures, mais tu as de la chance. Elles sont aux couleurs de coca. Voilà, c'est ça. Donc ça, ça tombe bien pour toi, quoi. Oui. Et ça, c'est des modèles assez récents, pour le coup ou Ça, c'est des modèles de... Pour, je dirais fin 90, euh, ouais, des 4, fin 90, début 2000 à peu près. D'accord. Je trouve que c'est c'est un musée. Mais t'aimerais pas ouvrir un musée Avec plus de place, mais qui dit plus de place dit plus de pièces à mettre. Donc. Non mais je dis vraiment, par exemple, tu as une, une mairie 
qui voit cette vidéo mmh. et qui dit bah moi j'aimerais bien subventionner on ouvre euh, une petite on, on vous laisse un endroit et on fait un musée coca cola ouais mais après moi j'aurais plus rien ah <rire> d'accord donc c'est vraiment tu veux l'avoir à ton quotidien l'avoir ah, avec oui, toi oui. Ah, ouais. tu veux vivre dedans ouais, bah, c'est ce qu'on fait on vit oui voilà c'est ça ouais. non bah, parce que tu pourrais tu pourrais te dire à défaut bah, je l'ai mais j'aimerais si j'avais le choix quand même J'aimerais que ce soit dans, dans des vitrines, tu vois, à part. Ouais. Mmh. Non, toi, tu veux vivre avec. Ouais, ouais. Mais je crois que tu as raison parce qu'en fait, ça, ça, en, ça en fait un endroit tellement chouette. J'ai envie de dire, bah, finalement, bah, pas besoin de musée, c'est un musée chez toi, quoi. <rire> c'est ce qu'à peu près les gens disent quand ils viennent, donc... Euh... <rire> ouais, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, bah, Après, on, bah, oui, tu as, as toutes, les petites, euh, toutes les petites miniatures. Alors, soit c'est ça que je te parlais. Bon, celle-là, maintenant, elle est faite. C'est-à-dire elle est faite. Ah elle, est, elle est remise en forme. Ah. C'est celle-là aussi qui se, se dégonfle et puis prend une mauvaise forme. Alors on le verra tout à l'heure, effectivement. Ouais. Je t'ai ramené une bouteille scellée mmh. et tu m'as dit qu'il y a une technique pour ne pas la déceler mais enlever le gaz. Parce que c'est le gaz qui fait qu'elle se ouais, compresse. Là, ça, ça la regonfle et ça reprend sa, sa taille d'origine. Tu nous montreras ça tout à l'heure. Alors ouais, je, suis, je suis très curieux. Alors. Là, si tu veux, tu as le. Attends, je vais pousser un petit peu ça. Là, tu as le disque de la publicité d'époque. Ah oui, il n'y avait pas une musique bien précise et oui, tout, c'est bah ça c'est celle-ci. Voilà. Ah <rire> C'est très très chouette. Vraiment, alors moi je suis vraiment content parce que j'ai vraiment une chance, j'ai envie de dire extraordinaire, de pouvoir venir voir tous ces collectionneurs que vous êtes et de voir tous vos univers. Là, franchement, je pensais pas en commençant euh, « Je viens chez toi », pouvoir faire une collection comme ça. Ouais. Ah non, je me disais pas qu'un jour je viendrais vous faire une collection de coca. Alors qu'en plus, j'adore en fait tout ce qui se. Je trouve qu'en termes de de visuel coca, mm. le rouge blanc, ah, c'est. Ça t'a pas tout de suite. C'est trop beau ça. Mm. Là, on a une petite table avec des petites chaises rouges pour. Euh... Ouais, table blanche, chaise rouge, normal. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau Alors, qu'est-ce qu'on a, par exemple, qui est insolite, qui est euh, rare, par exemple, ici, dans, ta, dans, ta, alors, dans cette pièce-là Insolite, ça sera plus dans la vitrine, parce que c'est alors des petites pièces. Ouais. Et comment ça se fait que les, les vitrines, elles sont, elles sont pas rouges, là Ah, non. Mais, ah, ah, mais, attends, c'est qu'est-ce que tu as mis en... Ah, oui, c'est le petit bricolage maison. Ouais, bah alors, c'est bon, je valide. <rire> elles ont pas besoin d'être rouges. J'en avais marre des boutons en bois, donc euh, on a fait tout le, tous les meubles de la même façon. Oh là 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 là. Alors là, ça... Vraiment toutes les petites pièces qui, que je ne pouvais plus voir traîner sur les tablettes parce que la poussière... C'est-à-dire sur les tablettes bah, Ah oui, c'est-à-dire tu voulais les, les enfermer comme ce, Avant, tout était mis sur des tablettes comme celle-là ou comme, comme ouais. celle de derrière. Parce qu'avant, cette vitrine-là, elle était entièrement remplie que de miniatures Volkswagen. Ah d'accord donc je m'en suis débarrassé au fur et à mesure et du coup euh, Coca a repris la place. Et alors ça là je l'ai filmé juste en bas, on va revenir mais les yo-yo. Ouais. <rire> ah les yo-yo, vous inquiétez pas, je sais très bien qu'il y en a plein qui les ont vus, ils ont dit mais waouh wow, tu t'arrêtes pas au yo-yo <rire> Alors les yo-yo, oh là là, mais c'est bizarre parce que le tien là, il est, il est pailleté Oui, celui-ci est pailleté, oui. Parce que moi, alors, une, moi j'en ai un, mais il est blanc. Ah bah il est derrière, voilà. j'ai celui-ci derrière là. Oui, parce que t'as blanc et t'as le tour blanc à l'intérieur rouge et t'as l'inverse. Oui, je vois ça là à côté là. Alors, tu peux nous. Tu, tu, tu as, tu as l'historique un peu des yo-yo de l'époque, non Franchement, non. Non, non. C'était ce qu'on avait dans les années 80 Ouais. Je me rappelle dans la cour, des, dans la cour du, du collège, ça, ça, on avait tous ça dans les poches. Quoi. Ouais, c'est vrai. Hein. Il y avait Sprite et Fanta. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, bah, toi, tu les fais pas parce que. Non. <rire> Mais euh, ouais, ça, c'est. Alors, ça, vraiment, c'est tellement. Je crois, et de mémoire, je crois qu'il fallait les gagner. Hein. C'était. Euh... Il y avait une boutique dans les années. Ouais, dans les années 80, il y avait une boutique où on collectionnait les. les points en silicone. Dans les... Qui était à l'intérieur. Ouais. Bah, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et ça, j'arrive pas à retrouver encore. J'ai pas encore remis la main dessus. Oui, alors t'en as des Fanta. Faut, faut que j'en trouve. Fanta, mais avec euh, les Disney, même McDonald's et tout ça, non Je crois que c'est Fanta qu'ils avaient, qu avaient fait avec euh, ouais, Donald ouais. Euh, ou des personnages ouais, je, de Disney. Moi, je, je me faisais que Coca, donc. Euh... Ouais, ouais d'accord. Euh, <rire> mais je pense que c'est. Bah, moi, j'ai connu ça à l'époque. Ouais. Donc là, tu voulais un petit truc insolite et bah, tu alors. Regardes, je te propose un petit truc insolite. Donc, d'après toi, qu'est-ce que ça peut être 
Oh, yo, yo, yo. Alors ça, euh, je sais pas de la poudre de, pour mettre dans de l'eau et puis que ça devienne du coca Non, non. Ah, c'est vide. Il n'y a, ouais. a jamais rien dedans. Ah d'accord, donc c'est fait pour euh, mettre quelque chose quoi Non. Ah, c'est fait pour euh, flotter Non plus. Donc en fait ça, ça devient ce que tu m'as ramené, c'est-à-dire une bouteille d'un litre et demi. Quoi Non, c'est-à-dire que ça c'est comme ça une bouteille à la base ouais, c'est soufflé à l'air chaud après. Donc ça c'est du plastique là. Ouais. C'est-à-dire que tu, tu, c'est soufflé, ça voilà, prend... Ça prend dans un moule. Ah, c'est mis dans un moule. Ouais, et après, ça prend, la, bah, ça, prend la, ça prend la forme avec l'air chaud, c'est le plastique se dégâte, sauf. Tout à fait, ouais. Et ça prend la forme du moule. Après, te... Donc, c'est en usine, c'est comme ça en usine, en, ouais, en fait. Voilà. Oh, j'adore l'idée. Ah, ben, bah, tu vois, tu vois c'est une se super anecdote. Embouteillage de Grigny. D'accord. Et tu récupères ça comment Ça, c'est pareil. Euh, on fait beaucoup de conventions. Euh, moi, je vais essentiellement en Belgique. Et euh, tous les deux fois par an, il euh, y a des conventions là-bas. Et donc c'est comme des brocantes de jeux vidéo, sauf que sur les tables, il n'y a que du coca. D'accord. Ah, ah, donc il y a vraiment des conventions coca. Ah, ouais. Ah, ouais. Et alors, dans, dans le palmarès, tu sais, nous, dans les collections donc, de, de jeux vidéo, il y a les collectionneurs, tu sais, j'ai été voir certains collectionneurs, Pit56 qui avait une grosse collection, mmh. on avait été voir euh, Stéphane qui avait une collection avec des, des, des jeux mint hyper propres et tout ça. Il y a une graduation dans les collectionneurs, c'est-à-dire que... Oh là là, lui c'est un, un fou, il a des trucs de fou. Tu te situes où toi dans les collectionneurs On te considère comment toi par exemple Voilà, oh là, vraiment aucune idée. Quoi. Non. Il n'y a pas des, des collectionneurs qui sont réputés parce qu'ils ont. Euh... C'est surtout des collectionneurs étrangers. Ouais Ouais. C'est-à-dire que toi tu rivalises avec les collectionneurs étrangers non, ou pas Non, non. T'es sérieux je, je, je cherche pas. Non, non, mais. Tu vois, tu sais, c'est pour mon plaisir, c'est pas. Pour... Je suis d'accord, mais en fait c'est juste en fait pour essayer de. De cibler, vu que c'est pas mon, mon univers d'une ouais, certaine oui. manière, c'est d'essayer de cibler une personne comme toi quand je vois la maison qu'il a et que tu me dis, limite, t'es un petit joueur pour certains par rapport à certains Bah, il y en a qui ont des, ouais, qui ont des plusieurs grandes pièces, il euh, y en a qui ont vraiment des, carrément des hangars, quoi, donc euh, c'est. Ah, oui, d'accord. Oh, oui, oui. Donc j'imagine même pas, parce que moi, quand je vois ça, je me dis que limite en France, ça existe pas. Euh, je sais pas où, j'ai jamais vu, hein, franchement, honnêtement, comme ça, là, j'ai jamais vu là. D'accord, donc, alors, et c'est quoi ça, le, le, c'est un, un verre euh... Ça, c'est un verre, oui, qui a été fait pour les 125 ans. Mmh. Oui, alors, Coca, c'est des... quelle année, Coca, alors, pour le coup C'est du plastique. Coca, c'est quelle année le, le tout début Ouais. 1886. Et c'est vrai que, euh, bon, on va rien apprendre, mais que le Père Noël a été inventé par Coca, tel qu'on le connaît Tel qu'on le connaît, oui, en blanc et Tel qu'on le connaît, c'est ça. En blanc et rouge. C voilà, le, le, le Santa Cruz, c'est euh, en mode rouge avec la barbe blanche. Ouais. Ben c'est à l'image de Coca, quoi. Il a été refait par les, par les publicités de, de l'époque. C'est ça, en fait. Ouais. Donc ça, c'est bon. Je pense qu'on vous apprendra rien, mais c'était juste la question ouais. que je voulais quand même poser. Parce que de là, ce que tu me dis, qu'en fait, non, pas du tout, mais bon. Ouais. C'est génial. Donc d'autres choses petites insolites, ouais. On rejoint un petit peu le, le côté jeu vide. Ah oui <rire> Ouais, je vois ça, ouais. C'est toi qui l'as fait Oui. C'est quoi, c'est une... T'as pris quoi T'as pris le haut d'une... Alors ça, c'est le haut. L'enseigne, en fait, le haut, c'est ce qu'il y a dans les... Tout ce qui est kebab et tout, c'est le frigo. Tout à fait, ok, ouais. Donc j'avais récupéré dans une enseigne de, de ce meuble-là. Ok. Du coup, après, je m'étais mis... Euh... Je m'étais mis un petit peu aux fléchettes. Et du coup, bah, j'ai construit... Euh... Tu t'es fait un petit euh, jeu de fléchettes. Et tu joues pour autant Comment Il est fonctionnel vraiment, tu joues et tout Ouais. Ouais, ah tu ouais. te fais des. Ah c'est joli, ouais, c'est chouette. Ah c'est super chouette, ouais. Mais en fait, c'est une... une cible connectée. D'accord. Ok. Donc elle se joue avec une application. D'accord. Et bah franchement, c'est une c'est une belle pièce. Hein. Et du coup, c'est caché là-dedans. Tu veux voir oh, Vas-y. <rire> C'est quoi qui est caché là-dedans C'est l'ordinateur C'est quoi Alors en fait, c'est l'écran. Ah Quand tu dis connecté, c'est même qu'en en fait, il y a un score qui s'affiche et tout quoi. Voilà, c'est ça. Génial, c'est chouette Donc en fait, l'application, elle est sur la petite box. Ouais. Et j'ai le score sur l'écran. Voilà. D'accord. Ouais, j'aime bien l'idée. Là, je, 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 je fais un petit panoramique pour qu'on voit un petit peu... Euh... Point, point, point. 
Vraiment, pour moi, Stéphane, c'est un musée chez toi. Hein. Non, mais sérieusement, on a envie de... Mais t'aimerais pas faire visiter... À... Tu, tu, tu dis qu'effectivement, il y a tes amis et, et moi qui, qui sommes venus, mais t'aimerais pas faire visiter à des gens enfin, Vraiment, non non. non, pas trop. Non, pas trop. Non, c'est pas. C'est pas trop ton. Bah là, du coup, euh, oui. Ça, bah là, du coup, ça, tu. Ça va être vu. <rire> bah là, du coup, là, je pense que là. <rire> là, je pense que là, c'est. Ouais. C'est fini, quoi. Vous faites la visite avec nous, les amis, là. Là, c'est pareil, toi, c'est des bouteilles vides que j'avais en surplus. Donc. Ouais. Euh, pareil, je les, ai, je les ai mis là. On remet des capsules basiques. Oui, que ça, parce que quand, une fois que la poussière elle est rentrée dans la bouteille, c'est. C'est pas évident après. C'est chiant nettoyer donc. <rire> ouais, tu m'étonnes. Qu'est-ce que c'est beau ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme pièce, entre guillemets, que t'as mis le plus de temps à avoir Il y a bien une pièce où tu. Celle-ci. Ah <rire> L'époque Oh, ça c'est récent. Hein. D'accord. C'est récent, ouais, ça, quoi, une petite quinzaine d'années, je pense, à peu près. Et pourquoi alors ça t'a eu ta Parce que c'était difficilement trouvable à des prix abordables sur les sites Stelk eBay ou Le Bon Coin. C'est-à-dire Celle-là, je l'ai trouvée trois rues derrière chez moi dans une brocante. Ah, ça c'est bon ça <rire> Et c'est quoi le prix que t'as mis le plus cher euh, dans une pièce euh, bah, Le plus cher, c'est le frigo qui est dans l'entrée. D'accord. Ouais. Et c'est quoi à peu près le prix 150. 150 euros, c'est le plus cher que tu as acheté Ouais. Ça veut dire que Coca-Cola n'est pas une. C'est pas une collection qui est... Ça dépend ce que tu recherches, parce que comme tu vois, il y a des bouteilles à lu, comme ouais. il y a dans le couloir, il y a des bouteilles qui sont hyper rares, et qui sont par série, et tu as, as des prix qui peuvent aller euh, au-dessus de 500, 600 euros pour le, pour le set de trois bouteilles. D'accord, mais ça veut dire que toi, par exemple, tu as acheté des bouteilles il y a des années, et aujourd'hui, elles valent une certaine somme, ouais. mais toi, tu pas mis la, la, ce prix là-dedans. Ah non. Non, 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 non. D'accord, et c'est quoi ton seuil, par exemple, tu, que tu dépasses pas dans une pièce Franchement, je... Ton budget, quoi, en gros, ça ouais, pas... Ouais, 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 mais j'ai pas... Parce que je cherche pas vraiment de pièces spécifiques. Toi, quand je vais en convention, je me dis pas, ah, faut que je cherche ça. D'accord. J'y vais, je regarde. Si je vois quelque chose que, que, qui me plaît, euh, bah, comme tout le monde, je demande le prix. Si c'est bon, je le prends. D'accord, ouais. Donc, euh, t'anticipe un petit peu la question. Je vais te la, la poser, donc, euh, <rire> maintenant, <rire> la question, ton Graal, donc, finalement. Donc, ça veut dire que tu n'as pas de Graal, une pièce, par exemple Si. Ah, quand même, pour autant. Si. C'est si, ça, quoi mais... Déjà, il n'y a pas les moyens et de plus, il n'y a plus la place. C'est une voiture Non. Ah, ça serait pas mal ça, mais... Euh, ah, bah, pourquoi pas <rire> Pendant qu'on y est, il y a tout Coca-Cola maintenant ici. Non, donc. Ça sera ça. Ah Donc les frigos des années 50, on va dire, c'est voilà, ça c'est les, distribu les distributeurs. D'accord. Et donc ça, en fait, c'est quoi le, le prix d'une pièce comme ça Ça, bah déjà, déjà quand tu sais ramené de là-bas, donc il y a le prix d'importation et tout. C'est. En plus, il en faut un vraiment en état nickel, quoi, parce que si c'est pour avoir. Fonctionnel, un... quand tu dis nickel, c'est. Non, pas fonctionnel, mais euh, si tu veux avoir un, un bel exemple là comme ceci, euh, il ouais, faut, faut plusieurs, plusieurs milliers d'euros, quoi. Ah oui, d'accord. Donc voilà, c'est. Donc on a déjà répondu à ta question du grain. Une ruine rouillée, et puis. Euh... <rire> d'accord. Et peu importe le modèle, de ce que je vois, il y en a plusieurs modèles. Ouais, bah oui, en fonction des années, tout ça, ouais. ouais. Donc peu importe le modèle, toi, tu veux... ouais. en veux un, au moins un. Ouais, ça serait bien. Ah oui, bah donc, donc on a déjà répondu à la question du Graal. Voilà. On sait déjà ton Graal. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Alors qu'est-ce qu'on a là-bas là, là C'est une vitrine. Euh... Bah, attends, du coup, je vais te montrer. D'accord. Ah oui, finalement. Ah d'accord. Ce petit objet. Vas-y. Je vais te mettre ici. C'est une glacière. C'est une glacière, mais qui ne fait pas que glacière. Donc. Donc là, forcément, tu as la partie glacière, donc toute neuve. Hein. Donc c'est quand même un modèle assez récent, comme tu disais, voilà, effectivement, oui, électrique. T'as quand même le cordon allume cigare. Ouais, voilà, ouais. <rire> Et donc, quand tu as fait des pique-niques, tu as la petite partie. Oh, d'accord Pour te distraire. Donc ça, c'est une pièce que tu cherchais Je cherchais... Mais quand j'ai vu voyer les prix, euh, j'avais arrêté de chercher. <rire> Et quand tu vois ça en brocante, mmh. à ce moment-là, ton cœur, il... Bah là, tu te dis, il est où le distributeur le plus proche <rire> Parce qu'il te l'a vendu combien 50. Ouais, donc... Euh... Et moi, sur eBay, je l'avais vu à 250. Et à deux rues de chez toi, quoi, là. Ouais, voilà. Quand tu vois ça... Et tu, tu lui as dit que tu étais collectionneur de, de coca, pour le coup Bah, je pense qu'il l'a deviné, parce que j'ai toujours un maillot, donc... Euh... D'accord, ok, ok, d'accord. <rire> 
C'est peut-être d'ailleurs, il te l'a peut-être fait à 50 euros et en voyant le t-shirt, ça se trouve, il l'aurait fait à 10 euros. Non, mais un, ça devait être un ancien collectionneur parce qu'en fait, il avait que les objets coca sur sa table. Ah oui, d'accord, bon, ok. Ça, ça devait être un ancien, un ancien collectionneur. Donc oui, tu disais ici, il y a les, carrément pour mettre les CD, c'est ça, la voilà. petite, les petites pochettes. Ah bah c'est une belle pièce, franchement. C'est chouette. Donc là, ouais, j'étais quand je suis arrivé, je lui ai demandé tout de suite le prix. Quand il m'a dit, j'ai dit, vous la mettez derrière, j'arrive. <rire> je pense que tu connais aussi. Mais non, mais c'est quand on collectionne. Et j'imagine que quand t'es en brocante, t'es attiré par le rouge. Oui. C'est le rouge. Oui. Du rouge, du rouge, du rouge, du ouais, rouge. Voilà, je, je scrute les stands dès, dès que je vois quelque chose de rouge, je regarde. Non, c'est pas ça. Ah oui, tu m'étonnes. <rire> Alors, ouais, donc je me dirigeais juste un petit peu avant, alors dans la vitrine qui est juste derrière. Oui. Et elle est très chouette, elle est très. Euh... Et il y a du Goldorak Oui <rire> Mais qu'est-ce qui se passe Mais que se passe-t-il Bah, hey, avec l'âge que j'ai. Bah, oui, bah, oui. J'avais 6 ans quand c'est sorti, donc. Euh... <rire> Goldorak Bon, vous m'excuserez, je ne veux pas m'attarder sur Goldorak pour le coup, je vais m'attarder un petit peu plus sur ce qu'il y a au-dessus. C'est ultra un peu les reflets. Ouais, voilà. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est beau! Et ouais, tu vois, là, le petit bonhomme qu'on voit, le big boy, ça c'est typiquement euh, ouais. américain, tout ça là. Bah là, la tablette que tu filmes, c'est exclusivement des produits qui viennent des États-Unis. D'accord. Avec une Barbie Coca-Cola? Non. Ouais. Barbie Coca-Cola? Ouais. Enfin, celle qui est sur la droite et celle qui est sur la gauche aussi? Aussi. Pa, 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 pa. Oh, regarde bien, elle a, le... elle a le verre dans la main. Ah oui, elle a un verre dans la main! Ils sont trop forts, Coca-Cola. C'est des ouf. Ils sont trop forts. Et le petit, le petit diable, il y a une ouais, relation. C'est plus euh, le côté euh, Moscow Car, autre euh, de. D'accord. Voilà, américain. Ouais, américain, ouais. C'est plus l'esprit le, américain. Ouais. Alors là, on, on, je t'ai ramené une bouteille donc avec les ours. Ouais. Ça a été très populaire à un moment donné. C'est cette phase avec de... les ours. Ouais, il y a beaucoup de produits dérivés avec les avec les ours. Ça a été euh, ça a été un peu à un moment donné, c'était pendant des années on les a vus les ours. Hein. Ouais. Ça se perd un peu maintenant. Oui, c'est fini. Ouais. Parce que ah bon, bah, systématiquement à Noël, tu avais toujours une série de canettes et tout. Et c'est vrai que maintenant c'est ils le font plus sur les emballages, mais plus vraiment sur les sur les produits eux-mêmes. Eh, c'est trop beau ces petites canettes là. Ah, les petites pop. C'est récent Oui. Ah mais c'est trop chouette, même le l'ours qui est derrière là Ah ça c'est le série limité euh, grand mode euh, XL. <rire> ah ouais J'adore. Mais du coup moi j'ai des... beaucoup qui collectionnent les pop et qui les laissent en boîte, donc moi j'ai. Je préfère les avoir euh, D'accord. en vitrine et au moins les voir. Mais c'est une vitrine qui est très chouette, j'aime bien en fait, le, je sais pas, l'aspect vert, mais des petites figurines comme ça disposées, comme ça. Les couleurs. Euh... Bah, tu vois, tu parlais. Si ma femme, elle aimait bien, ça, c'est ça qui me l'a acheté. Et elle a quoi comme particularité Il y a un... C'est un bug. C'est un truc qui est pas normal, ça. Elle a été gonflée. Avec par quoi euh, C'est un artiste. Ah, d'accord. En fait, il a... Bon, il a des capsules, il a vide, et puis après, il a chauffe, il a souffle. D'accord, ok. Souffleur, non, je pensais que tu sais que c'était peut-être le coca comme. Euh, ah, non, non, qu aurait pu. Euh, <rire> là, tu dis, euh, est-ce qu'il faut boire du coca si ça fait ça, là Non, non. <rire> non, ça, c'est un artiste qui l'a fait. D'accord. Et pour le coup, tu bois souvent du coca J'en bois moins qu'avant. D'accord. Freiné parce que c'est vrai que pendant un moment, c'était... C'était hardcore Ouais, ouais. ouais. D'accord. Donc, euh... Donc là, on a vu un petit peu là. Ça, par contre, je ne sais plus dans quel fast-food que c'était sorti. En fait, tu vois, tu as ça. On dirait pas des jouets un peu McDonald's, non Ouais. Attends. J'adore. C'est trop classe. C'est trop classe. La maison du bonheur. Et du coup, là, après, on sort les petites... Euh... Là, on va le sortir d'ici un mois et demi. Mais pareil, quand c'est l'époque de Noël, il y a le sapin. Et il est boule blanche et, bah, et le, rouge Le sapin est blanc et toute la déco est rouge. Et il y a les, toutes les figurines... Euh... Et puis de figurines coca, des boules coca, des, des sujets coca qui sont... Donc quand Noël arrive, t'es tout content ah ouais. Ça te fait un, un, un changement Ouais. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre Stéphane pour le coup alors Alors ce qu'on a aussi c'est une série de téléphones. Oui. Donc t'en as un déjà qui est derrière là. D'accord. C'est celui qui est... Celui qui est là, là, le rond là Ouais, ça c'est un téléphone. Donc, tu vois, t'as le, le cordon. T'as le... 
sérieux Ouais, elle combiné. Donc là, c'est une... fonctionne. Tout... C'est-à-dire que... Mais là, il est, il est branché Là, non, il n'est pas branché. D'accord. Mais tout, euh, tous les appareils que j'ai fonctionnent. D'accord, sont fonctionnels. Ouais. D'accord, tu fais en sorte aussi d'avoir des objets euh, fonctionnels pour le coup Bah c'est mieux parce que bon, bon c'est vrai qu'on ne les utilise pas tous les jours. Mais quand tu veux, bah, comme là, comme tu veux faire une démonstration ou quoi, bah, c'est mieux euh, que... Ouais, c'est plus sympa quoi. Ouais. Bah si tu veux, tu vois, t'as as, l'ours aussi qui est, est un automate. Oui, alors ça, on, tu, tu l'appuies et puis il bouge... Euh... Ouais. ouais, ça c'est des, des classiques ça. C'est des choses qu'on voit en brocante, vas-y, ouais. ouais. On en voit des trucs comme ça, c'est un peu comme aussi, il y avait les canettes d'ailleurs euh, de mémoire. Oui mais c'est pas des coca, non Ah ouais, c'est chouette. Ça va. <rire> <rire> ça va pas nous polluer. Ouais, voilà. Alors, donc, deuxième téléphone là-bas, c'est ça Ouais, donc celui-là, il est repérable quand même. Et puis surtout qu'il est très chouette. Ouais. Et par contre, tu vois, l'inconvénient, c'est comme les consoles que tu as fait dans ta vidéo. Le Retro Bright Oui, j'en ai. Ouais, ça c'est... Ouais, ça c'est... Et bon, tu voudrais le faire quelque chose pour, pour le ah, déjeuner compliqué, là. Ouais, parce qu'il faut vraiment tout démonter, ouais. c'est pas... Mais ça lui donne son charme Ouais, c'est sûr, mais tu vois, regarde, on va voir la différence. Tu vois, regarde. Ah, d'accord, ok. Il est bien, bien jauni, quoi. Ouais, on voit la différence, t'as raison. Ouais. Et là, attends, je sais pas s'il est en mode démo. Regarde. C'est-à-dire que ça... T'es sérieux C'est la sonnerie de quand on t'appelle ça. Oh mais c'est trop beau. Et on s'en servait pendant un moment, puis après on l'a arrêté parce que je voulais pas qu'il commençait un peu à grésiller. Ouais. Et je me suis dit bon, on va, on va le sauvegarder avant qu'il a... Tu vas pas trop le solliciter quoi. Ouais. <rire> D'accord. Alors est-ce qu'on a fait le tour de cette pièce pour le coup Bon, bien qu'on pourra pas tout voir. Hein. Non, bah... Mais il y a bien une pièce que tu veux nous montrer peut-être avant là Euh... Ah bah... La grosse, la grosse mémère. C'est-à-dire La canette. Ah, en dessous, tu parles Oui, là. Ouais. Ah là, pardon, excuse-moi. C'est quoi, ça, en fait C'est une canette. Ouais. Alors, attends, je vais la, la sortir un petit peu. parce que. C'est quoi, c'est un présentoir publicitaire Oh non, t'es sérieux, c'est une chaîne IFI Ouais. C'est à dire qu'en fait euh, tout est déjà. C'est pas toi qui intègre les éléments, ils sont déjà non, intégrés. C'est euh, fait comme ça. Génial, mais c'est quoi C'était en vente ça Ils ont eu. C'était en vente, ouais. Ouais. Bon, c'est super. Ça, ça doit pas être. Enfin, ça doit pas être courant, non, franchement. Il y en a de plus en moins. De... Enfin, il y en a de plus en plus dur à trouver. Je veux dire, il y en a de moins en moins parce que le plastique est très fragile, tu vois. Ouais, ça c'est ça ça c'est frit. Ça avec... casse euh, comme euh, comme à rien. Ah ouais, bah oui, de toute façon maintenant. Euh... Tu vois là déjà. Ne la casse pas hein. bah, J'ai déjà changé les portes. Ah bon Ouais. Parce que les portes dire... étaient complètement fissurées de haut en bas. Donc euh, j'ai eu l'occasion d'un ami qui avait euh, tout le reste qui était foutu. Il avait deux, deux portes qui étaient présentes. Oui d'ailleurs t'as fait. T'en as, as, as repris une qui est existante, voilà. c'est pas t'as refait. Euh... Il m'a filé ces deux portes. D'accord. Et du coup. Euh... Bah, c'est un super on objet pu, ça. On a pu la remettre en état. C'est un chouette objet. Celle-ci. Mais en fait, euh, celle-là, je l'ai récupérée euh, d'un voisin qu'on voulait plus. D'accord. Il me frappe à ma porte, il fait « J'ai un truc coca euh, qui m'encombre, si tu le prends pas, je le balance. » Je suis rentré euh... chez lui, j'ai fait « C'est quoi ?» Il fait « C'est ça. » Je le donne. Tu connaissais déjà Oui, ouais, c'était mon voisin de palier. Non, mais l'objet en lui-même, tu le connaissais ah oui, je le connaissais, ouais. ouais. D'accord. Ouais. Ça faisait partie de tes targets, tu le recherchais, quoi. <rire> Alors, il y a la cuisine, c'est ça aussi, un petit peu, c'est ça Ouais. On peut y aller ou ouais, ouais, à moins que tu aies un petit objet que tu veuilles nous montrer pour le coup. Hein. Euh... Si y a un objet que tu déjà réfléchi mais toi je sais plus du tout. <rire> il y a tellement de choses j'ai l'impression non Ah ouais c'est ça tu là... toi t'as les petits objets sympas ça c'est on me l'a vraiment ramené de là-bas. Et... C'est chouette. Ils font, des... ils font les petits objets. C'est les gens qui font dans la canettes. rue et tout voilà, ça voilà c'est ça. ça. Ouais, ouais. Là c'est des... des amis de ma femme qui, qui étaient là-bas et qui l'ont ramené. C'est chouette comme objet ça. Bah pareil pour la casquette. Pareil, c'est fait avec des cadettes. Oh oui, on voit, effectivement, on voit l'état d'esprit, ouais, le style. Qu'est-ce que ouais. c'est beau. Après, dans la solide, t'as les... <rire> t'as les... Bon, on s'amusera pour les mettre, hein. Boucle d'oreille Ouais. Non mais sérieux, mais personne met ça. Bah, surtout vu l'état du crochet. Euh... <rire> non mais tu m'étonnes, tu... <rire> non mais ça veut dire que des gens mettaient des canettes Coca-Cola, ça, ça a dû être pour des... des... 
des événements, ça devait être ouais, les hôtesses ouais. ou un truc comme ça, non Ouais. Je pense, hein, parce que franchement... Pas, euh... Ça, c'est... Ah, tu vas voir dans le fond, là, je vais pas m'amuser à, la... à la bouger. La bougie T'as la bougie. Ouais. Une vraie. D'accord. Ça, c'est une bougie que j'ai fait. Laquelle euh... Celle-ci. Ah, d'accord, d'accord, celle-ci. C'est toi qui l'as faite Ouais. On a pris une bouteille de... Une bouteille comme celle-ci, en fait. Ouais. Donc, on l'a vidé et on a fait fondre des bougies au bain-marie. Ouais. On l'a recoulé la cire liquide à l'intérieur. On a attendu que ce soit bien, bien refroidi. J'ai découpé la, le plastique au cutter. On et tu ouvert. On l'a démoulé j'ai recollé l'étiquette dessus. C'est très joli. Bonne idée. Et en plus, c'est bien parce que j'imagine qu'il y a le, le liquide qui était plus, on va dire, lourd, qui est, qui est descendu en bas et puis ça a laissé... Euh... Ah, en fait, on l'a fait en deux fois. Ah, tu l'as fait en deux fois ouais, J'ai acheté des bougies noires et des bougies blanches. D'accord. Ok, donc c'est collé en fait en fait, on a attendu que la bougie, la partie noire, soit complètement froide. Pour Et t'as mis au-dessus Ouais. Ah, bien joué Bien joué Pareil, dans, le, dans la série bricolage, t'as le, le ventilo qui est au plafond. Bricolage Ah, d'accord, c'est toi qui l'as fait celui-là Ouais. C'est un petit, un petit ventilo premier prix de magasin de bricolage. Et puis j'ai retaillé les pales à la fin de la bouteille. Ah, tu les as taillées carrément Ouais, assis sauteuse. Et eh bah ben, dis donc. En fait c'est bien parce que au delà de ça tu, tu crées aussi tes objets quoi. Bah certains parce qu'après je veux pas trop m'aventurer là-dedans parce qu'après t'as plus vraiment d'objets authentiques. Oui c'est ça. Donc là mon ventilo je me suis dit bon c'est Il n'existe bon. pas quoi. Si, et... Il existe, je, je l'avais il... vu et c'est ça qui m'a donné l'idée. D'accord, mais tu préférerais pas avoir le... Ouais mais j'avais commencé à faire des recherches et je me suis dit c'est pas la peine. D'accord. Ça va aller plus vite euh, de le faire. D'accord. <rire> ah. Hop. Je sais pas si tu vas arriver à voir. Montre-moi, la... dis-moi. Alors, ça se passe ici. Ouais. <rire> je sais pas si tu vas voir. C'est la montre de la Coupe du Monde 80. On voit, tout à fait. On le voit. voit. Ouais, ouais, on le voit. On le voit bien même, ouais. Et ça, c'est. Ça, c'est un petit. Ouais, c'est pas, pas commun. Un enfin... petit objet sympa à voir. Ouais. C'est bon, ça commence à... à avoir quelques années aussi. Ah, bah là, oui, pour le coup, oui. Euh... <rire> ça nous rajeunit pas tout ça. Non, voilà. Après, tu sais, t'as une multitude d'objets. Oui, vois. non, il y en a tellement, non, mais c'est vrai. Tu peux pas tout avoir, c'est infaisable. infaisable. C'est référencé tous les objets qui existent euh, chez... Euh... Les anciens. Ouais. Les anciens sont référencés, ouais, tout ce qui est vraiment euh, pièces d'époque, les, les vrais plaques émaillées, tout ça, ouais. Tout les... Mais tout ça, là, c'est tout ce qu'on qu a, là, les stylos, les... Ah, non, non, non. Il n'y a pas de référence, c'est impossible, c'est impossible. Non, tu peux pas... Il y en a trop. <rire> alors tu vois, je vais te poser une, une question comme je fais souvent. Alors je vais te prendre un objet au hasard, je vais essayer de trouver un objet et tu vas me donner son, son histoire. Soit l'anecdote de l'objet ouais. ou soit, ben, en, à proprement dit, c'était un collector, il est sorti dans une, pour un, tour, un, un concours, etc. Ou alors l'histoire que toi tu as avec. Ok. Ben alors, parce que j'ai vu ça. <rire> Les tongs. <rire> C'est récent ça Ouais. Il n'y a, y a pas vraiment d'histoire pour le coup non, ça c'est, je, je les ai récupérés dans un lot d'objets que j'avais euh, de pareil d'un autre collectionneur. Donc rien d'exceptionnel. Alors en non. fait, ça veut dire que, en fait, c'est comme ça. Si je trouve le mauvais objet qui a pas d'histoire, à toi de m'en trouver en fait. <rire> un, un objet qui a une histoire euh, qui est histoire. un peu insolite à ce moment-là. En plus insolite. Bah tu me diras, tu, tu m'as montré euh, le, le, la chaîne Ifi, ouais. mais si tu en as un qui, euh, ou alors je retente ma chance peut-être. Ah si tu veux, vas-y. Allez, vas-y. Je... je vais réfléchir pour Ouais, ça. alors je vais retenter ma chance. Vas-y. Allez, je vais, je vais essayer d'en trouver un. Peut-être qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de. Voilà, oh là là là. Et c'est tellement. Ça peut tellement être. Allez, je sais pas, celle-ci qui dégouline là. Il y a une histoire avec ça euh, bah, ça, 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 ça fait un peu le. C'est sorti à peu près à la même époque, c'est ce que tu me disais la canette. Ah c'est celle-là, ok ouais, d'accord. Celle-là. Et c'est une canette qui bouge aussi Oui. Celle-là, le... celle non, mais celle-là, celle non. Celle-là, non, celle-là, oui. Ouais. Mais celle-là, non, ça c'est vraiment que tu poses et puis euh... voilà. D'accord, donc euh, j'ai fait un fail deux fois d'affilée. Ça marche <rire> Allez, <rire> allons dans la cuisine et réfléchis si t'as une... bah, Ah, t'as trouvé alors, ok. Moi ah. bon, j'ai fait un epic fail euh, dans cet bah, épisode. Le problème, c'est qu'il y en a tellement que tu. tu oui. Penses, euh, tu penses pas à tout. Quoi. Alors, ça. Euh... Essaye de le faire tomber parce que là je pleure. À ce point-là <rire> Ouais. Tu vois, il est dégradé, ouais. il est transparent et il devient chromé sur le haut. C'est ça. Et là, en fait, je sais pas si tu vois, oui, oui. marqué Coca-Cola, 5ème avenue. D'accord. Il vient, il y a encore l'étiquette. 
il vient de la boutique euh, Coca-Cola de la 5ème avenue de New York. Ah, c'est chouette Il n'existe plus. Père son âme. Et c'est une ancienne pièce pour le coup Bah, c'est une pièce qui était vendue là-bas, quoi. Voilà. Et ça fait combien de temps qu'il a fermé le, non, la bah, boutique Franchement, je ne saurais pas te dire, je ne sais plus. D'accord. Bah, ça fait déjà que, que Donc c'était une boutique Coca-Cola assez ben, connue, qui grande. Était, ouais, qui était réputée quand même, quoi. Donc. Euh... D'accord. Et en fait, toi, tous ce, tout ces verres-là, ils, ils en font partie. Ah oui, on le voit. T'as petit, t'as celui-là et t'as la chope. D'accord, effectivement, ouais. Il va se parer celui aussi. Marqué dessus. Ok. Alors on va dans la cuisine. Je veux la voir la cuisine. Ah, tu sais que moi, là, je l'ai décou découvert de cette pièce et maintenant je, je veux découvrir une autre pièce. En plus, eh, l'air de rien, on arrive à 45 minutes et on va Déjà tout doucement arriver à la fin de l'émission, l'air de rien. Bon là, c'est plus restreint. D'accord. Donc c'est les quand couleurs. C'est quand même, voilà, c'est les couleurs. On a repris la cuisine, il y, même, il y a quand même des décos, euh, il y a quand même des décos coca dedans, mais euh, c'est plus restreint, parce que c'est vraiment une pièce qui est complètement fonctionnelle. D'accord. Parce que l'autre, pour autant, elle est fonctionnelle aussi, pour le coup. Oui, mais c'est quand même dans une cuisine où tu es le plus souvent. Oui, c'est vrai. Prépare à manger. Ouais, tout à fait, oui, tout à fait, exactement. Et d'ailleurs, quand tu prépares à manger et qu'il y a les odeurs qui vont sur tes objets là-bas, tu... Non, ça va Tu fermes non, la porte Ça va, non, non. Non, ça va, ça va. Non, mais c'est chouette d'avoir une... Une cuisine comme ça, en fait, t'as repeint tous les... Euh... Ouais, bah là, tout ce qui est rouge, c'était couleur bois. D'accord. On l'a repeint aussi. Mais du coup, tu vois, quand j'ai fait la bougie, j'en ai fait deux. Parce que je savais pas ce que ça allait donner. C'est le prototype. <rire> ouais, voilà. Non, mais c'est une chouette cuisine, hein. C'est une chouette cuisine. Est-ce qu'on peut aller euh, essayer que tu nous montres la technique sur la bouteille oui. ah ouais. Que tu montres ça Oh là là, regardez ça, c'est pas une dinguerie, c'est une dinguerie, un, un, un endroit comme ça. J'ai la chance, c'est comme c'est une vieille maison, les plafonds sont hauts. Oui, oui. Je peux en mettre plus. <rire> Et c'est sympa aussi ce que tu as fait ici, l'arc que, que tu as mis en rouge là. Ouais, ouais bah oui, à la base il était blanc, donc... Euh, ça habille tout de ouais. suite. Ça délimite un peu les, un peu les deux pièces. C'est ça. Fait, de l'autre côté, bon là tu le, pourras, tu le verras pas, mais en fait de l'autre côté, côté salon, ouais. sur la tranche, j'ai collé une bande LED qui fait tout le tour. Et on peut la voir là si je fais le tour là Bah je sais pas, regarde mais pas dit. Ah non, on voit. Ah si on. Ah non. Bah sinon faut que je l'allume. D'accord, vas-y, allume là. Et ça gêne pas parce qu'elle est commandée avec euh... Avec eux Avec euh, la boîte. C'est-à-dire <rire> Avec ça. Et, et ça fait. Non, vas-y, vas-y. Vas-y, ah bah vas-y. Avec ça, allume la lumière. Oh hey, mais c'est trop chouette Du coup le soir, quand on regarde la télé, on allume ça. Je vais éteindre un petit peu ma torche. C'est super classe. Eh oui, et eh bah ben, tu vois comme quoi. Euh... Donc tu veux essayer, tu vois, tu t'assois là. Ouais. Et comme ça, tu vas voir ce que j'ai ce que comme décor. Ah oui, alors attends. On regarde la télé. Ah, je me pose. T'es baigné dans Coca-Cola. <rire> C'est le décor. Et c'est fonctionnel, c'est-à-dire, donc là on voit ta pièce, mais pour une vie de tous les jours. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire ouais. que les gens pourraient se dire, mais il y en a partout, on vit normalement dans une pièce comme ça Complètement, j'ai deux filles. Euh... Nickel quoi. Ça pose aucun souci. Et quand elles, quand, quand elles étaient petites euh... Rien. Elles ne touchaient à rien. D'accord. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là Franchement. Euh... Non mais t'as une très belle vue là. Là t'es bien. Hein. Alors allons voir ma petite bouteille. Allez. Allons voir tout ça. Et on va se laisser tout doucement, petit à petit. Et quand même en te posant encore quelques questions, bien sûr. Ouais, bah, je <rire> Alors, donc, comment on ouvre Alors, on voit bien que là, elle est complètement ah ramolie. Oui, est... En fait, c'est le coca, en fait. C'est ça qui fait que... Elle a plus sa forme, quoi. Ouais, ouais. J'espère qu'elle va la reprendre quand même. <rire> c'est un challenge Ouais, on va voir. Ouais. Alors, tu dois faire quoi, exactement Bah, tu vois, tu fais tourner légèrement le bouchon. Ouais Et ça, ça, elle a l'impression qu'il y, y, y a un fantôme dedans là. Oui, elle, elle commence à reprendre vie là, non ouais. Donc ça veut dire que tu vas pas casser la, entre guillemets, la sécurité, on appelle ça non, ouais. Ah oui, on l'avait bougé là. Donc là, limite, on la laisse et elle va revenir là. 
Mais est-ce que c'est bien de laisser de, le coca pour le coup euh, à l'intérieur T'as déjà essayé de boire une bouteille qui est de qui a dépassé Je m'y risquerai pas. <rire> J'en ai une là, je sais plus, où, je sais plus laquelle. Ouais. Euh, quand je une fois que je l'ai nettoyé, je l'ai je l'ai penché. Ouais. Et en fait, le l'espèce de couche silicone qui a dans la capsule, c'est oui. c'est détaché. Ah oui. Il, il, il est dans il, la bouteille. Il est tombé à l'intérieur. Il, il s'est complètement déformé, il est complètement allongé. T'as l'impression qu'il y a une bête dans la bouteille. Oh là 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 là. Tu me fais peur là. <rire> Buvez du coca. Ouais. Et là, et l'air de rien, c'est une sacrée promotion pour coca là. Hein. Ouais, on peut dire ça. Ah ouais là. Euh... <rire> ah oui, donc oui, ça va revenir petit à petit là. On sent que ça revient. Ouais. Ah bah c'est cool, génial. Alors, question quand même. Je te l'ai un petit peu posé tout à l'heure, on a commencé, mais quel est le futur de ta collection pour le coup euh, Parce que là, est-ce que tu, tu te sens à l'étroit Tu voudrais avoir plus d'espace Bah ça serait bien. Donc euh, le musée pour toi, non Non. C'est pas c'est pas le, la destination de, de ta non, collection parce, Non, parce que ça, ça me priverait quelque part, tu vois. Ouais, c'est ton bébé. Ouais. En fait, c est, c est, tu te sens bien quand tu es là, quoi. Mmh. Donc alors en fait c'est quoi l'idée de les, les, Tu voudrais euh, peut-être acheter pour avoir un endroit plus grand On va trouver plus grand c'est sûr mais bon, pour l'instant c'est pas c'est pas l'ordre du jour. D'accord ouais. ouais. Donc c'est pas c'est pas pour tout de suite que non. je reviendrai faire un je reviens chez toi pour le coup. On va attendre quelques années. Hein. Ouais d'accord. <rire> donc on a vu un petit peu donc pour le coup on a vu le Graal. On a vu ton Graal, on sait que c'est un, un frigo. On va retourner là-bas, comme ça on va se laisser tout doucement. Après avoir vu cette collection complètement... <rire> Moi vraiment, je, vraiment, je salue ce genre d'initiative. Parce qu'il y a des gens qui vont dire... J'imagine, alors je sais pas, mais il y a peut-être des gens qui ont... Qui, peut-être qu'ils te le disent pas frontalement quand ils viennent mmh. te voir. Mais en sortant, ils doivent se dire... Mais il est complètement fou. <rire> non mais tu te doutes un peu de ça quand même. Oui, on m'a dit une fois, c'est chargé. C'est ouais, la version polie de... Ouais, voilà. c non, parce que c'est vrai que de prime abord, les, les gens... Parce que c'est un peu ça, tu sais, les collections, on, le, ceux qui ne collectionnent pas sont assez euh, réfractaires et puis... Ils n'arrivent pas à comprendre. C'est pas normal pour les gens. Ouais, ouais. C'est-à-dire que fatalement, automatiquement, est, il n'est pas normal pour faire ça. Mais entre collectionneurs, on se comprend. C'est ça. Et, que... et peu importe la collection. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que quand c'est des jeux vidéo, il eh ben, mm. y en a dans leur salon, il y a des posters, ouais. il y a des figurines partout. Mmh. Toi, c'est Coca. Et moi, j'aime bien, tu vois. Voilà, c'est ça. Alors que je suis pas vrai. Bon, j'ai deux consoles, mais je suis pas vraiment un fan de jeu. Ouais. Mais quand je vois tes vidéos sur les, sur les collections de jeux, bah, j'aime bien regarder. C'est ça. Parce que c'est l'aspect collection qui, qui me plaît, tu vois. C'est la, dé la démarche, euh, ouais. comment euh, le mmh. collectionneur fait. Donc, oui, donc, alors en fait, j'imagine même au-delà de ça que les peu d'amis que tu as fait rentrer chez toi, tu dois être fier quand même quand tu leur montres ça. Ouais. Parce que là, pour le coup, je te parlais de musée tout à l'heure, mais quand même, au-delà de ça, tu as, euh, as quand même un environnement quand même qui, euh, qui laisse pas indifférent, c'est ça que je veux dire. C'est sûr. Donc, euh, merci beaucoup de nous avoir reçus. Est-ce que tu penses qu'il y aurait quelque chose à ajouter Peut-être une dernière pièce euh, On a vu ton Graal. Mmh. Euh, je t'ai posé la question ou pas Si ça met ça brûlait Non, tu l'as pas posé. Je l'ai pas posé, j'étais en train de me dire. <rire> je l'attendais. Tu l'attendais, ouais, d'accord. <rire> <rire> Parce que tu as déjà la réponse ouais. Alors j'essaye souvent quand c'est comme ça J'essaye aussi D'anticiper euh, parce que je vous ai Vu me dire des objets Qui vous tiennent à cœur. Mmh. Donc je vous dis ça tu l'apprends pas Donc j'aurais tendance à, à te dire que la glacière Faudrait pas la prendre mais je suis sûr que c'est pas la glacière Non. C'est l'objet de ta femme peut-être Non alors, bon, alors maintenant, alors dis-moi, parce que voilà, je voulais te t'interdire ces deux objets. Alors, ce serait quoi pour le coup, si alors, ça brûle Je vais te donner deux réponses. Vas-y. Parce que, forcément, on est dans un environnement familial. Donc, je prendrai déjà un objet qui n'est pas coca. Ah Ouais. C'est-à-dire Je prendrai, ça va sembler con, mais je prendrai mon disque dur externe parce qu'il y a toutes les photos de mes filles. D'accord, ok, <rire> d'accord, voilà. ok, ok, con. donc c'est la première, ok, je, je comprends pour deux, <rire> nickel, ok. Voilà. Et l'objet coca que je prendrai, ouais. donc il est là, c'est pas le casque, d'accord, <rire> c'est pas les tongs non plus, d'accord. Ah j'étais, hey, souvent je suis pas loin, j'étais pas loin de, de l'anecdote qu'il fallait choper en fait, j'étais, euh, je brûlais en fait, hein. ouais. alors c'est quoi Alors ça c'est une boîte à musique, ouais. Avec euh, un environnement de, de fête forêt. D'accord. Ouais, 
Et alors pourquoi cet objet pour le coup Déjà parce que je le trouve magnifique mm -hmm. et qu'il appartenait à une personne qui à un collectionneur qui n'est plus euh, qui n'est plus parmi nous. Ah donc tu tu continues un petit peu en gros euh, sa mémoire, tu ouais, fais perdurer voilà. sa mémoire. Il y a plein d'objets qui, qui viennent de, de lui. Hein. D'accord. Mais c'est celui-ci que. D'accord. Et donc c'est un collectionneur qui n'est plus là aujourd'hui et qui. Ouais. Euh... Ah d'accord. Donc c'est cet objet avec lequel tu partirais si ta, ta pièce euh, brûle pour le coup. Ouais. Ah ben bah voilà. Allez, magnifique. Mais alors Stéphane, donc là je vais te poser euh, la dernière question. C'est-à-dire que là franchement. Les gens voient ça, mais ils peuvent te suivre quelque part. Tu as une page, tu as quelque chose pour... Alors, j'ai ma page, mais qui est, qui est réservée qu'aux amis, en fait. D'accord. Ouais. C'est vrai que... Avant, c'était en public et en fait, euh, je me suis aperçu que je retrouvais des photos de ma collection sur d'autres pages. D'accord. Tu ne pourrais pas mettre un petit filigrame en mettant... Tu mettais, si. mais pour autant, c'était... Ouais, C'est pris quand même, donc j'ai tout verrouillé. Donc, tu n'as même pas un petit Instagram, par exemple, que les gens puissent... Des fois, tu prends une photo... Tu... Alors, si tu ne l'as pas, tu devrais le faire. Ouais. Un Instagram bah, J'ai Instagram, mais c'est pas pour mettre du coca. Bah, tu devrais faire un Instagram <rire> coca, non, franchement Ouais, j'ai déjà, déjà le Facebook, c'est bon. Ouais, ça suffit. Mais c'est <rire> juste les amis, en fait, c'est ça Ouais, voilà. D'accord. Donc. Euh... Je ne part... je, je partage plus, en fait, parce que euh, je te dis, on, on m'a envoyé des messages pour me dire euh, on va voir la page là, il euh, y a ta photo dessus. Ah bon Ah oui, d'accord. C'est carrément, ils prennent demander... pour mettre des photos de couverture et tout. Photo, ah bon Photos de profil, euh, ah oui, ils, ils prennent tout. D'accord. Et toi, tu n'es pas dans. Donc, euh, de ce jour-là, j'ai tout verrouillé. D'accord. Alors, est-ce que tu crois que j'ai oublié une question dans mes, dans mes questionnements d'habitude <rire> Parce que, <rire> parce que en fait, j'ai tellement été ébloui parce que je, je vois... En fait, il faut vous rendre compte que quand je filme, il faut que je pense aux questions, mais j'ai mon cœur qui bat parce que je, je vois les choses. Mmh. Donc, c'est difficile de, de me concentrer aussi quand je vois une collection pareille avec des objets. En fait, mes yeux, ils sont... Ça calcule de partout et c'est pas évident de... De, donc tu penses ouais, qu'on a, on a à peu près fait le tour pour autant de ta collection, de, de ton univers bah Après sinon il faut rentrer dans, vraiment dans le détail et puis regarder chaque objet mais là t'as pas fini. Ouais je, je pense que tu as, as raison par rapport à chaque objet. Je tiens à te remercier de m'avoir reçu, de m'avoir contacté. C'était un plaisir. Parce que vraiment qu'une qu personne comme toi qui collectionne ce genre de choses bah, me fasse confiance d'une certaine manière pour que ouais. je puisse venir filmer, bah, c'est vraiment super gentil. Et je voulais te faire un cadeau parce que je me suis dit que... Je ne pouvais pas venir, euh, moi qui suis fan de Coca-Cola comme toi, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse un, un cadeau à quelqu'un qui collectionne du Coca-Cola. <rire> C'est Pepsi. Donc, ça me fait extrêmement plaisir. C'est, je pense, la pièce qui te manquait dans ta collecte. Oui, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que tu en penses pour qu'on la positionne Déjà, tu l'acceptes ce cadeau Non. <rire> Réfractaire à ce moment-là J'ai un ami, il y a quelques années, qui est venu chez moi un week-end qui était en Bretagne et il m'a ramené une bouteille de Brescola. Ouais. Tu vois la porte qui est derrière Ouais. La porte de la cour. Il l'a prise J'ai pris la bouteille, je l'ai balancée dans la cour. C'est vrai Oui. Donc ça veut dire que même ça, tu l'acceptes pas Non. Je peux le poser au moins Ouais. Et tu vas le jeter après Dans, dans la poubelle. Mais <rire> pourquoi t'as pas un seul objet ouais, de, de Pepsi Juste pour montrer la concurrence Non, non, non. Non. non Je peux le poser et tu, tu en fais ce que tu veux après Ouais, vas-y, pose. Alors, non, non, mais je peux choisir un endroit <rire> qui va te... Tu sais, quand je vais le poser, ça va te... ça va t'irriter. Ouais, je peux le faire. Ouais, tu tu, tu l'enlèves quand je m'en vais. D'accord. Et tu, au moins, tu la bois. Ah non. Non. <rire> Alors, attendez. Je vais poser ma bouteille de, coco, de, de Pepsi. Je vais la poser <rire> ici. Voilà, regardez ça. <rire> Elle est belle, non Ouais, pour l'instant. Pour l'instant. <rire> Regardez. Ça, je trouve que ça en jette. Voilà. <rire> Ce sera le. <rire> C'est difficile pour toi là. Bon, ça va aller. Ça va aller. <rire> Merci beaucoup Stéphane de nous ouais, avoir reçu. N'hésitez pas pour le coup. Donc comme tu disais, bon, on pourra pas forcément te suivre, voilà. Non. Bah... C'est pas. Voilà. Au moins t'as partagé ouais, ouais, avec les gens ta collection. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai Facebook, Tipeee, le club Backing Toys. Vous pouvez avoir les exclusivités, les avant-premières, etc., etc. Et puis, je te souhaite quand même d'avoir un espace peut-être un peu plus grand à l'avenir mmh. pour que, je, pour mon plaisir, que je puisse venir faire venir, un, ouais. un jeu revient chez toi. Ouais. <rire> bah, déjà, ce sera aménagé d'une façon différente. Ah, tu changes les positions des fois, les dispositions euh, C'est rare parce que les, bah oui, les calculé. meubles. Euh, mais j'ai changé parce qu'en fait, quand j'ai fait l'appareil avec la, la cible, 
Ouais. J'avais une cible électronique sur ce mur-là. En fait, D'accord. Les tablettes bois étaient sur ce mur-là. D'accord. J'ai inversé les deux parce que d'accord. j'avais besoin de la place. D'accord. Bon bah qui sait, on se retrouvera bien bientôt. Peut-être. Peut-être. N'hésitez pas à me suivre comme je vous le disais et je vous dis à bientôt. Merci Stéphane. Merci Olivier. Ciao. Salut.